এটা কথা মনে পড়ছে এটা বইলা ফেলি আগে বইলা ফেলবো নাকি মনে যখন কইছেন কইলেই না সবাই কন আমি আপনারা যারা শিক্ষিত মানুষ তাদের মনে আছে কুমিল্লা সক বা এই রাজগুঞ্জ একটা লাইব্রেরি ছিল হারুন লাইব্রেরি কি না আনিস মামু কয় না মনে করছে এটা কইয়ালাপ কি আমার নাম আনিস না হ্যাঁ বাবার নাম হারুন কইয়ালাপ কি নাকি হারুন লাইব্রেরি এই হারুন লাইব্রেরি তারা বইও কিনছে একজন ফাবা গেছে উনি বই কিনে আনছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমিন কন আপনিও কিনছে এবারও কিনছে হ্যাঁ ফাওয়া গেছে বোঝা গেল ওই যে গাড়ির মধ্যে ওষুধ বেশি নেওয়ার মতো কয়েকজন থাকে যে তারা ওই ওষুধ নিচ্ছে হ্যাঁ তা হারুন লাইব্রেরির মালিক বই ব্যবসায় লস হয়েছে এবারে বুদ্ধি করে একে আড়াই মিলে বুদ্ধি দিছে কয় এই এলাকায় বিড়ি খাওয়ি না বেশি আমি একটা বিড়ির ফ্যাক্টরি দিয়ে আলাম ওহন নাম দিছে হারুন বিড়ি কি নাম আমি এক মাফিল হচ্ছি গেছিলাম নাম উঠছেন নি দুই তিন বেড়া ফাল দুই টাকা খাইছিও কি বিড়ি কথা কয় না একজন লোক চুপ থাকার দরকার নাই কি বিড়ি হারুন বিড়ি তো হারুন বিড়ি করার পরে উনি আবার আল্লাহ আল্লাহ মানুষ ছিল কেড়াই বুদ্ধি দিছে ফামো ফইরা হারুন বিড়ির দোহান দোহান দিছে ফ্যাক্টরি দিছে এবার এমনি আল্লাহ আল্লাহ মানুষ ছিল খুব ভালো মানুষ ছিল তো বিড়ির দোহান দিছে পরে এবার চিন্তা করলো বিড়ির দোহান হোক আর বইয়ের দোহান হোক একটা মিলাদ ফরানের দরকার আছে নোয়াখালিতে হুজুর আছে মিলাদ ফরানের লেগে হুজুরে কইছে কি আর দোহা কি আর মিলাদ হুজুর একটা নতুন দোহান দিছি হুজুরও তো আর বুঝছে না আইয়া দেহে যে বিড়ির মিলাদ মানে হুজুরও দরকার হয় টেনশন পড়ে গেছে গা আমারই দিয়ে এই কাম কার বার্তা দেখাইতে আছি দাঁড়াও এখন হুজুরে বিড়ির বিরুদ্ধে ওয়াজ শুরু করছে এমন ওয়াজ হারুন সব কান্দনের বাহির হয়েছে হারুন সব মনে মনে কয় মিলাদ ছাড়া যা চলতো চলতো কি এর লিগে মিলাদ ফোড়াইতে হবে গজব করে দিছে হুজুরে আইয়া মিলাদের মধ্যে সব রিক্সাওয়ালা এলাকার যত শ্রমিক জনতা যারা বিড়ি খায় তারাই তো আইছে সবাই রে কইতে আছে বিড়ি খাইবেন না বিড়ি ধরবেনও না তারপরে বিড়ি খাইলে ফেরেস্তায় কাছে আইয়া না গন্ধ হয় বউ বেড়ে সুইটা জেগে হয় অনেক ওয়াশ টোয়াস করছে কইরে সেটা হুজুরি জিগেছে কে কি বিড়ি খাইবেন না আর তুলেন হারুন সবে মাথা নোয়াই লেছে আচ্ছ খাইছে খাও ওয়াদা করাই লাইতে আছে কেড়ায় কেড়ায় বিড়ি খাইতো না আজ তো মাফি লেখেন আরে ওয়াজ এই বিড়ি তো এখনো এসে হুজুরে যখন কইছে কে কে বিড়ি খাইবেন না আর তুলেন কেউ আর আর তুলেন একটা লুকও আর তুলে না হুজুরে কয় বোঝা গেল আমার এই ওয়াজের পরে আপনারা খাইবেনই তো খাইবেন যখন হারুন বিড়িয়ে খাইবেন হারুন সব কয় ফক খেয়ে গেছে হুজুর যাও খারাপ না বলি লাভ হয়েছে খারাপ না এই এই হুজায় হুজুর রাহ দিয়ে বাড়াই দে এতক্ষণ যাই হয়েছে হয়েছে এখন লাস্টে দিয়ে বাসাল্লা ফক খেয়ে গেছে আপনারা বই বন্ধু রইসেন যখন বইয়ে এলাম দাঁড়াই থেকে লাভ নাই আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ি আমিন জোরে পড়ি আমিন আর তারা যেখানে আছে এখন ওইসব বসার জায়গাও নাই আপনার একটু জায়গা দিলে তারা বই লই না ও হ্যাঁ তারা বই লই বই নেই নমুনে তো কই বই না হ্যাঁ কমলা কার উফরে পড়ে আপনি একটু জায়গা দেন তারা রে একটু জায়গা দেন বসেন ভিতরে ঢুকে যান ফাঁকে ফাঁকে ঢুকেন একজন ঢুকে বেড়ার কাছে থাকেন না এই ফুরন ঘর এটা কমলা কার উফরে লইয়া পড়ে আল্লাহ যার ঘর তাড়াতাড়ি বসেন একজন দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই তো বসে গেছে বসে আপনারাও বসেন এই ছেলেগুলো বসে যাও বসেন এখানে বিছনা নাই হ্যাঁ থাকলে বসে যান এই যে তিনজন এই তুমি কি এটা জ্যাকেটের লোকে এই এই টুফি সিলাই লিখছো একবারে ফাঁজা মাটা মারে সিলাই লিখলে নাকি একবারে আর বার আপনি শরীরটা লোক নিশ্চিন্ত করতেন কার উফরে ফোরেন আপনি শরীরটা কার বারটা দেখছেন এবার তোলে ফললে কেউ বাসবো এবার তোলে ফললে আপনি সিহল হইলে না হইলে দাঁড়াই থাকতেন বসেন সবাই বসেন এই তো মার্শাল্লা হয়ে গেছে এই যারা আসতেছে তাদেরকে জায়গা দেন লোকজন আসতেছে মার্শাল্লা ওই একটা আড়া দিয়ে তো গেছে আর কি আমার মনে ওই হারুন সাহেবের হেডার লোকে দেহা করতে গেছে হ্যাঁ বসেন মার্শাল্লা সুন্দর হয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনারা শুনেছেন আমি এসে শুনেছি কতক্ষণ ঘরে বসে শুনেছি আর কতক্ষণ এখানে এসে শুনলাম বলেন আলহামদুলিল্লাহ তো যেই কথাটা বলতে চাই আল্লাহ মানুষ বানাইলেন নবী রসুল পাঠাইলেন সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য 
মানুষগুলোকে সোনার মানুষ বানানো ঠিক কিনা বলেন নবীজি 23 বছরের जिंदगीতে একদল সোনার মানুষ বানিয়েছেন আজকে আমরা একজন সোনার মানুষের কথা শুনবো তার নাম হলো হযরত ওমর সুবহানাল্লাহ বলবেন না সাথে কি পড়তে হয় রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি নাম বলবো আপনারা সাথে পড়বেন হযরত ওমর কোন জায়গায় কোনটা পড়া লাগে আপনারা জানেন তো না এটাই হচ্ছে দরবারগুলোর বৈশিষ্ট্য দরবারগুলোই বসতে বলছিলাম আবার পড়ে আইছে আবার পড়ে আইছে যে সোনাকান্দা যখন আমি পড়তাম সোনাকান্দার মরহুম সানি তখন জীবিত ছিলেন তো হুজুরের ভাই বারবার ঢাকা ঢাকি করেন কেন সরেন তার দেহান দেহান নাম নেই আজ এখন দেহান নেই নাকি কত কোন পরে কোন বাসটা গুল্লালা না যা শুরু করছেন তারারে সরাইয়া পরে গোবেন বাসটার লেগে দেই না এটা মানে গুল্লালা বাস থাকবো কইলাম বাস খুলন দে তো না পরে না আমারে কোন আপনি উঠতে থাকেন দেই না আপনি রে তার দেওয়ানের লেগে পরে না আমারে বড় তুল্লা দেয় আল্লাহ জানে আমিন কোন তো যেই কথাটা বলতেছিলা নতুন কোনো বলতে নাই সবাই বসে যান দেখবেন সুন্দর একটা পরিবেশ হবে কথা শুনবেন ইনশাআল্লাহ কিছু নিয়া বাড়িতে যেতে পারবে ওই সোনাকান্দার কথা কইছ আমার মত কথা মনে আছে নেই তখন সোনাকান্দা হুজুরের বাইত একটা বেরাইত হইছে ফজরের টাইমেতে নাক ডেকে ঘুমাইতে আছে হুজুরে ঘর গিয়া দেখে কয়েকজন ঘুমায় ঘর হুজুরে গিয়া এক কান্দা দিয়ে ফিজা শুরু করছে হেতা ফাল দিয়া কয় মেহমান মেহমান হুজুরে কয় মেহমানের কি নামাজ মাফ নি মেহমান বেরাইয়া ফিডা তো যারা তারা নতুন মেহমান যখন বোয়ান শুরু হইব মেহমান বেরাইয়া বোয়ান সবাই কোন আমিন জোরে কোন আমিন তো যেই কথাটা বলতেছিলাম হযরত ওমর কি বলতে হবে হযরত ওমর নবীজির নাম শুনলে কি পড়তে হয় মার্শাল মার্শাল আর সাহাবাদের নাম শুনলে আমাদের দেশে এখন একটা নতুন ফাতনা শুরু হইছে এখন কোন কোন পীরের নামের সাথেও রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লাগানো শুরু করছে ঠিক কি না বলেন এটা মারাত্মক বেয়াদব হযরত আবু বকর আব্দুল কাদের জিলানি আমরা যাকে বড় পীর বলি ওনারে একবার এক বুড়ি দেজি গেছে হুজুর আপনি তো আমরা বড় পীর আপনার সম্মান আর সাহাবাদের সম্মান পার্থক্য কেমন হুজুর চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন বড় পীর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বাবা এটা একটা প্রশ্ন করলা সাহাবার সাথে আমার মর্যাদার পার্থক্য কেমন কয় সাহাবারা যখন যুদ্ধের ময়দানে যত ঘোড়ায় চড়ে আর ঘোড়ার ঘোড়ায় করে বালু যে উঠত ঘোড়া দৌড় দিলে ঘোড়ার ফাও লাগে বালু উঠেনি কথা কয় না বালু উঠে না কয় যে ওই যে ঘোড়ার ঘোড়ার যে বালু সাহাবারা যেই ঘোড়ায় উঠত ঘোড়ার ঘোড়ার বালুর মতো মর্যাদাও আমি আব্দুল কাদেরের নাই সুবহানাল্লাহ বলবেন না কারণ সাহাবারা নবীকে স্বয়ং সহবত পেয়েছেন কত মর্যাদাও না থাকে সুবহানাল্লাহ বলবেন না এমন একজন মানুষের জীবনী আমরা শুনবো হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুবহানাল্লাহ বলবেন না মানুষটা কি নরম ছিল না গরম ছিল কম না বেশি সাংঘাতিক গরম একবার আম্মাজান আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে নবীজির একটু মনোমালিন্য হইছে একটু ঝগড়া হইছে কি হইছে কথা কানা কি হইছে আহা কথা কানা কেন কি হইছে ঝগড়া বলা যাবে না মানে মনোমালিন্য স্বামী স্ত্রীর ভিতরে একটু এই কি বলে মান অভিমান মান অভিমান অভিযোগ অনুযোগ প্রেম প্রীতি ভালোবাসার মাঝে যখন একটু মান অভিমান চলতেছে আম্মাজান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা ঢা আর নবীজির মাঝে মান অভিমান চলতেছে নবীজি ও রাগ আম্মাজান খাদিজা ও রাগ তো নবীজি বলতেছে আম্মাজান আয়সা আম্মাজান আয়সা আর হলো নবীজি তো নবীজি বলতেছে আয়সা আমরা দুইজনের ভিতরে যেহেতু একটু মনোমানুল্য চলতেছে তো চলো আমরা একজন সালিশ মানি একজন বিচার তো করণ দরকার তো উনি আমরা ভিতরে মিলজিল করে দিব তো একজন লুক হইলে ভালো হয় কত হয় ঠিকে 
আমরা যেহেতু একটু মনোমালিন্য চলতেছে দুশ টাকা এটা একটু চিহ্নিত হয়ে যাওয়া দরকার এরা বুঝা লইলে আমিও শান্ত আপনিও শান্ত আমরা আগের মতো কথা কই আলা সাহাব নবীজি তার বিবিদের সাথে এই কোন সময় মান অভিমান হলে এটা লিঙ্গার করতেন না একটু লম্বা করতেন না আমরা তারা তো মনে করেন দশ বছর বারো বছর বউয়ের লোকে কথা কয় না এইরকম বেড়াই তো আমার এক মাফিলো ধরা পড়ছে আমি কৈছি অনেক বেড়াই তো বউয়ের লোকে কথা কয় না এক বেড়া কয় হুজুর আমি চার বছর কয় বছর আমি কই চার বছর ধরে কথা কন্যা বউয়ের লোকে সংসার করেন কেমনে কয় হুজুর ইনডাইরেক্ট কথা চালু করছি কয় নতুন একটা ভাষা আমরা আবিষ্কার করছি আমিও এমনি কথা কই আমার বউ এমনি কথা আমি কী রহ কয় মনে করেন এই ফাঁতরেতে কাম টাম কইরা নয়টা দশটার দিকে বাইতে ইয়া যখন প্রচণ্ড খিদা লাগে বাদ দাও কইলে তো ডাইরেক্ট হয়ে যাবো গা তো ইনডাইরেক্ট কই কি বাদটা তৈসে না নাকি তো আমি কই হেবিডি কেমনে কয় হেবিডি কয় খাইলে বই বয় না ইনডাইরেক্ট তো ডাইরেক্ট কয় না তো ঝগড়া চলতেছে তো হ্যাঁ কয় বছর কথা কয় না কয় বছর চার বছর ধরে ইনডাইরেক্ট কথা কইতে আছে খাইলে বই বয় না তো আমি তো মনে করেন আপনি খাইতেন বইছেন ক জি হুজুর এটাও একটা সমস্যা হয়েছিল একবার আমি খাইতাম বইছি সব তরকারি টরকারি দিছে ডাইল দিত মনে নাই মানে আমি তো খানা শুরু করছি খাই আবার বারান্দাত বইয়া বইয়া আমার ডাক দিয়া জিগাইতেছে বারান্দার ডাইল লাগবো নি তা আমি কইছি দিলে দিই বয় না এই কারবার চলতে আছে চার বছর ধরে না ওই জিবিল্লা বলবেন না অথচ আল্লাহ কয় হুন্ডা লেবা সুল্লা কুমু আংতুম লেবা সুল্লা কুমা যে তোমরা একজন হলো হুন্ডা লেবা সুল্লা কুম ও পুরুষেরা তোমাদের জন্য মহিলারা হইল তোমাদের গায়ের পোশাকের মতো ও আংতুম লেবা সুল্লা হুন্ডা আর তোমরা যারা পুরুষ তারা হইল মহিলার গায়ের পোশাকের মতো সব আল্লাহ বলবেন না কি উদাহরণটা দিচ্ছে মোফাসিরিনে কেন তারা গবেষণা শুরু করলো এত কিছু থাকতে গায়ের পোশাকের সাথে তুলনা দিল কেন গায়ের পোশাকের সাথে তুলনার দরকারটা কি এখন মুফাসিরিনে কেরাম ঘোষণা করে বের করছে কয় তিন কারণে গায়ের পোশাকের সাথে তুলনা দিছে কয় কারণে কথা কেন কয় কারণে এক নাম্বারে হলো গায়ের পোশাক মানুষের লজ্জা ঢেকে রাখে দুই নাম্বারে গায়ের পোশাক মানুষের ইজ্জত বাড়ায় তিন নাম্বারে গায়ের পোশাক মানুষকে আরাম দেয় এর মানে স্বামী স্ত্রী দুইজন একজন আরেকজনের লজ্জা ঢেকে রাখবে একজন আরেকজনকে আরাম দেবে একজন আরেকজনকে সম্মান বাড়িয়ে দেবে ঠিক কি না কম আমরা তারা ধরনের আগে যেই কারবার হয় এটি আর আজ্ঞা কইলাম না আর কি আবার ষোলো তারিখ দৌলত ফুরাই তিয়াছিল কয় তারিখ ফেব্রুয়ারির চলতি মাসের এই ষোলো তারিখই বোধ আমি আসবো ওইখানে আপনারা দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া মসজিদের সামনে সেখানে রাতের বেলা শুনবেন এবং এলখালে বোধ হয় আসবো দিনের বেলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা পনেরো তারিখ এল খাল হাফিজিয়া মাদ্রাসায় লম্বা সময়ে দিনের বেলা বা জুহর সেখানে আমি আলোচনা করবেন সব আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই কোনো আমিন মাহফিলটা শেষনের আগে আপনারা যেন শেষ করে লাইতেছেন ও খাওয়ানের বাহির হয়েছে ডেক দেখছি দুইয়া তারা ঘর গিয়ে উঠতা লাইতে আছে কারবারটা দেখো তোমরা রে কইছে এটি বাস করতা এরপরে যদি লু খাইয়ে তোমারই বিষাইলে আসে তারা আইসে গুড়ান দিয়ে আইতে আসে এই ফাঁকে তারা বিছনা টিসনা গুছাইয়া কারবার দেহ আমিন কন জোরে কন আমি তো যেই কথাটা বলতেছিলাম কথা মনে আছে তো নাকি নবীজির আম্মাজান আম্মাজান আয়সার সাথে মনো মালু নবীজি নবীজি বলতেছে একজন তো শালিশ দরকার মিলমিশ করানোর জন্য এটা কারে হইলে ভালো হয় আপনি কোন কারে হইলে ভালো হয় নবীজি কয় উমর হইলে কেমন হয় সুবাহন আল্লাহ বলবেন না জোরে কন সুবাহন আল্লাহ এক চাইতে জুন নাই না সবাই আওয়াজ করে অন্তত একবার বলেন তো সুবাহন আল্লাহ আরে করছে কি আমি মনে করছি ফারে না ফুরা ফারে এই আওয়াজটা ঠিক রাখছেন কন সুবাহন আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ আওয়াজ আদায় করে নেওয়ান লাগে এই রইল আদায়ের কৌশল আপনার যখন সোবান আল্লাহ কইবেন আমি ইচ্ছা করলে কি সাইডা দিতাম ফারা সোবান আল্লাহ বের দিয়ে লাইতো না কন সুবাহন আল্লাহ আওয়াজ করে আমরা বলবো যখন যেটা বলা রাজি আছেন সবাই এখন নবীজি কার কথা কইছে 
কয় উমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা রহু বিচার করলে কেমন হয় আম্মা জানার সাথে অসম্ভব উনি যেই সেটা ওনার বিচার ওনারই দিয়ে হইতো না তো নবীজি কয় ঠিক আছে তাইলে তোমার আব্বা আবু বকর সিদ্দিক সুবহানাল্লাহ বলবেন না আবার আম্মা জান খুব খুশি আব্বাই আইলে দেখবেন আপনি আমার লগে যা করেন আব্বাই আইলে দেখবেন কি থাকো আল্লাহর নবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক কে খবর দিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু খবর পে নবীজির খবর পে হন্তে ধন্তে ছুটে আসলেন ঘরের ভেতরে ঢুকলেন আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী কয় ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক আমার শ্বশুর আপনি ভেতরে আসেন নবীজি ডাকাইলেন ভেতরে নিয়ে গেলেন বললেন আপনার মেয়ে আয়েশা আর আমার মাঝে একটু মনমালন্য হয়েছে আপনি আমাদের মাঝে একটু বিচার করে দেবে আমি মনে করছিলাম এই জায়গাটা আপনার আরো সোবাহান আল্লাহ জুড়ে কইবেন স্টেজও যারা বইছেন তারা সোবাহান আল্লাহ নিষেধ না এটা একটা আইন আছে হ্যাঁ না হ্যাঁ একটা আইন আছে হ্যাঁ বেটা কই জি হুজুর জি এটা আইন হুজুরে কইছে এবারে এটা না মানে কেন লেগে এবারে এটা তো জি এবারে আবার সব সময় জি কয় কোনো সময় না কইতে পারে না যদি কই দুইটা দেই কয় জি দেন দুইটা দেন মঞ্চে যারা আছেন তারা আরো জুরে কইবেন তারা আরো বেশি কইবে আল্লাহ ওসাদ বয়াইছে এই শুকরিয়াতেই করে শেষ করতেন পারবে সোমান আল্লাহ কয় আরে উফের তারা কর জুরে কন মার হাবা এখন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা নু যখন গিয়ে ঢুইকে বসছে এক দিক দিয়ে নবীজিরে বসাইছে আর এক দিক দিয়ে আম্মা জান আয়সা বসছে তো আম্মা জান নবীজি বলতেছে আয়সা এখন আমরা ভিতরে কি লই সমস্যাটা কি তুমি আগে কইবা না আমি আগে কইতাম কেন আপনি এখন নবীজি কয় না তুমি এখন এখন আম্মা জান আয়সা কয় না আপনি আগে কন তবে কইতে একটু বুঝকই রাখো এসাইন বাড়াইয়া কমাইয়া নি কন আপনি যেই ডে কইবেন যেটা সত্য ঘটনা এই ডে কইবেন এটা কার ব্যাপারে বলছে কথা কয় না কার ব্যাপারে নবীজিকে বলতেছে যে আপনার মাঝে আমার মাঝে যে মনোমালিন্য চলতেছে আপনি যে আব্বারে কইবেন যেইটা কন এইটা সত্য ঘটনা কইবেন সায়েন বাড়াইয়া কমাইয়া আবার মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না এর দূর মাত্র কইয়া সরছে লগে লগে আবু বকর সিদ্ধি কয়ে বিচার ভরে ঠাস করে গালের ভিতরে দিছে এক থাপ বিচার ভরে নবীজি কমু মরে কি আপনার আনছি বিচারক আপনি যদি গণ্যগণ্য শুরু করছেন আপনি রায় এনে দিবেন আপনি কয় কথা রেগুলো যেই নবীর কথা শুই না তিনশো দেব তিনশো ষাট দেব দেবী সাইরা এক আল্লাহ মাইনা নিলাম না দেখা সোভান আপনি সোভান করতেন না সাইয়া রুশি করলাম এবার আমি মনে করছি হুজুর দেখিয়ার সকলে দেয়নি অকল আমি যে দেখি এটা তো এবার দেখে না সবাই কইয়ের কথা আছে জরুরি কথা আজ কথা লইয়া বাজ যাইবেন আমি কয় না জোরে কয় না ঘুরা বই থেকে তুমি হেদিকে ফিরে বসে কিতা চৈদ্য গ্রামের চেয়ারম্যানের মতো সরস তোমরা সর এখান থেকে সর আয় তুমি সাহিত্য করো না সর কামনেরা সরেন কইয়া তে ঘেরি গেছে আবার সরে না দিতে আরো সরো শুরু করেছ আল্লাহ নবীও আয়সারে বড় বেশি আদর করতেন ডাক দেওয়া কয় সাহাবারা রে ও সাহাবারা তোর আয়সারে চিনস না আমার আয়সা তরকারির ভিতরে লবণ্ডা যেমন দরকারি ইসলামের ভেতরে আমার আয়সা এর চাইতে আরো বেশি দরকারি লবণ ছাড়া যেমন তরকারি হয় না আমার আয়সা ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের কথাগুলো আমার আয়সা উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন কখন গুসল ফরজ হয় আমার উম্মত জানত না আমার অন্য বিবিরা লজ্জায় বলতো না কিন্তু আমার আয়সা 
সেই গোপন কথাগুলো উম্মতের মাঝে জানিয়ে দুই হাজার দুইশো দশটা হাদিস বর্ণনা করেছেন বল সোবাহ তরকারির ভিতরে লবণটা যত দরকারি আমার ইসলামের ভিতরে এত দরকারি আম্মা যান আয়সাকে নবী এত মায়া করতেন এত মহব্বত করতেন ভালোবাসতেন যখন আবু বকর সিদ্দিক মেয়ের গালের ভিতরে থাপ্পড় দিয়ে দিলেন নবী প্রচন্ড রাগ করলেন আবু বকর সিদ্দিক ভিক্ষা ব্যাখ্যা দিলেন কয় নবী গো ও নবী আমি থাপ্পড় দিতাম না কিন্তু আয়সার সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে যেই নবীর সাথে আমার আজকের পরিচয় না যেই নবীর কথা শুনে আমরা আল্লাহকে না দেখে আল্লাহ মেনে নিলাম যেই নবীর কথা শুনে ফিরিস্তা দেখলাম না স্বীকার করে নিলাম জান্নাত জাহান নাম দেখি নাই তারপরে বিশ্বাস করে নিলাম আয়সা কয় আপনি বলার সময় অতিরিক্ত বলবেন না এই জন্য আমি থাপ্পড় মেরেছি আমার নবী যে হাত বাড়িয়ে দিলেন আম্মা জানা এসা নবীর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আবু বকর সিদ্দিক লজ্জিত হলেন তিনি আস্তে করে ঘর থেকে বের হলেন নবী যে আম্মা জানা এসা কে ডাকে কয় কেমন বুঝো তুমি যে আমার সাথে রাগ করো আমি সারা তোমার আব্বার হাত থেকেও বা সাইন্যা আর কেউ নাই তুমি যে আমার সাথে রাগ করো আজ যত যেমনি শুরু হয়েছি না থাকলে না টাটা ফাইল উল মাইন কারে ক খালি আমি তাহলে তুমি বাচ্চা গেছো আমার ফিসি দিয়া দাঁড়াইয়া তো শুধু শুধু আমার লোকে রাগ কইরা লাভ আছে এই কথা কোয়ার পর আম্মা যান আয়সা নবীজিকে জড়াইয়া ধরলেন নবীজিও জড়াইয়া ধরলেন দুইজন খিলখিল করে হাসতেছে হাসির আওয়াজ বাইরে চলে গেল আবু বকর সিদ্দিক দৌড় দিয়ে ইয়া কয় ইয়ারসুল্লাহ আইতাম নি কায়ে পড়ে কয় ইয়ারসুল্লাহ এই আপনার শুধু বিচারের লাগে ডাকেন না আইসানের সময় ডাকেন আমি ওটা আইস দেওয়া যায় সোবাহ করছেন না অন্যতম একদিন আল্লাহর নবী কয় শুনো 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 আমি একটা স্বপ্নে দেখলাম কয় কি স্বপ্ন দেখলেন আমি দেখলাম আমার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে দুধ বের হচ্ছে আমি ইচ্ছা মতো দুধ খাইলাম আমার পেট ভরে গেল দুধে আঙ্গুলের মাথা একটু দুধ লেগেছিল আমি উমরকে বললাম উমর রে আমি খাওয়ার পরে আঙ্গুলে যেই দুধটা লেগে আছে তুমি উমর বাকি দুধটা খেয়ে ফেল স্বপ্নে দেখলেন সুবাহ বলবেন না স্বপ্নে যখন আমি দুধ খাইতেছি আর উমরকে সেই দুধের অংশ দিলাম অমর আদি আল্লাহ হু সেই দুধ খাইলেন সাহাবায় কেরাম জানতে চাইলেন ইয়ার সুল আল্লাহ স্বপ্নে আপনি কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ নবী ডাক দিয়া কয় এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হইল আল্লাহ আমাকে অ্যালেম দিয়েছেন তার একটা অংশ উমর কেউ দিয়েছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না বাইক ছেড়ে দেওয়া দরকার নমুনায় কয় আর কি নমুনায় কয় রাত তো অনেক হয়েছে প্রায় দেড়টার কাছাকাছি বেজে গেছে আমি সামান্য সময় আপনাদেরকে কষ্ট দেব তারপরে ছেড়ে দেব আসলে এত লম আয় ছেলে আয় বসো এতটা বসাই দেন ধরে দুইজনে আন্না আন্না এত সুযোগ দেওয়া যায় না অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে আর একটা লোক উঠবেন না শেষ করে দিচ্ছি আমি এই যে লোকজন পেছন দিক দিয়ে আসতেছে আর আপনার মাছ থেকে উঠতেছেন এটা কেমন কথা এই যে লোকজন আসতেছে মাত্র আর আপনারা যারা আছেন তারা উঠতেছেন এটা কইলেন না মাহফিলের সৌন্দর্যটা আমরা রক্ষা করি আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ি আমিন যেই কথাটা বলতেছিলাম এই উমর ফারুক আমরা শুধু তার জীবনের গরম গরম কথাগুলো শুনেছি উনি যে কত নরম মানুষ ছিলেন এটারও প্রমাণ আছে আছে নাকি নাই কথাখানে আছে নাকি নাই ওমর ফারুক যখন এই পৃথিবীতে শাসন করেন আল্লাহ নবীর একালেন পরে আবু বকর সিদ্দিক তিনি ইসলাম ইসলামের প্রথম খলিফা হলেন দুই নম্বরে 
যিনি ইসলামের খলিফা হলেন তিনি হলেন হজরত ওমর সোহান আল্লাহ বলবেন না ইতিহাসে এসেছে তিনি তেত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল জায়গার প্রেসিডেন্ট ছিলেন কয় লক্ষ কথা কেন কয় লক্ষ তেত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল জায়গার প্রেসিডেন্ট ছিলেন হজরত ওমর সোহান আল্লাহ বলেন এই তেত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল কে মানে কি আপনি বুঝছেন এই পৃথিবীটা এই পৃথিবীটা এই কোমরা কাটার মতো মাঝি দিয়ে যদি আপনি একটা কূপ দিয়ে দুইটা টুকরা করেন অর্ধেকটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন হজরত ওমর সোহান আল্লাহ বলবেন না বাংলাদেশটা হইল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল আর উমরের এরিয়া ছিল তেত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল যদি বাংলাদেশ ধরেন পঞ্চাশ আর উমর একটা যদি ধরেন সাঁত্রিশ তাইলে ষাটটা বাংলাদেশের সমাজ একটা দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন হজরত উমর সোহান আল্লাহ বলবেন না এখন আপনি যদি কোন দেশটা কত বড় এটা মাফন কেমনে ওই রাজা যে আইটা যাইতে আছে প্রধানমন্ত্রী রেলুইয়া কারে লইয়া কথা কথা কারে লইয়া প্রধানমন্ত্রী রেলুই আইটা যাইতে আছে গিয়ে সামনে দেয় বিরাট বড় একটা দিঘি রাজায় কয় প্রধানমন্ত্রী রে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন দেয় দেখি আহল টাহল কীরকম একটু যাচাই করে দেখি তো রাজমশাই দিঘির ফাটে দাঁড়াইয়া কইতে আছে এই প্রধানমন্ত্রী আপনি তো অনেক টাকা দেই আপনি বলেন দেখি এই দিঘিটার ভিতরে কয় ফেলা পানি হইব কি জিজ্ঞেস করছে কয় পেয়ালা পানি হবে এই দিঘিটাতে আপনি বলেন দেখি এখন এই কথা যখন জিজ্ঞাসে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কইতে আছে রাজমশাই আপনি কি মনে করছেন আমি এত বোকা এই দিঘিটার ভিতরে কয় ফেলা পানি হইব আমি এখানে দাঁড়াইয়ে বইলে দিতে পারবো মাপা লাগবে না কই বলেন কি এত বুদ্ধি আপনার ক কয় বলেন দেখি কয় ফেলা পানি হইব আবার প্রধানমন্ত্রী বুঝকে হাসি দিয়া কয় ফেলাটা যদি ফহিটটার হমান হয় তৈলে এক ফেল হইব আর কি সব আলাল্লাহ বলবেন না পেয়ালাটা যদি পুকুরের সমান হয় তাইলে কয় ফেলা আর যদি ফেলাটা পুকুরের অর্ধেক হয় তাইলে দুই ফেলা এটা তো কঠিন কিছু ইসলামের যখন দ্বিতীয় খলিফা তেত্রিশ লক্ষ বড় গমাইলের প্রেসিডেন্ট হজরত ওমর এই ওমর রাধি আল্লাহ তালান হু যখন তেত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট উনি রাতের বেলা ঘুমিয়ে যেতেন না সবাই যখন ঘুমাত হজরত ওমর ফারু তার একটা চাবুক ছিল চামড়ার চাবুক এই চাবুক নিয়ে তিনি বের হয়ে যেতে সোহান আল্লাহ বলবেন না যেরকম সোহান আল্লাহ তেত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইলের প্রেসিডেন্ট এশান নামাজের পরে সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়া একটা সাবুক নিয়া তিনি বের হয়ে যেতেন তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন কে খায় কে খায় না কে ঘুমায় কে ঘুমায় না উনি ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতেন সব আল্লাহ বলবেন না অধৈর্য হয়ে গেছেন আপনারা না আধা ঘন্টা সময় দেওয়া যায় না আধা ঘন্টা সময় দেওয়া যাবে যারা রুক লইছেন আধা ঘন্টার জন্য বসেন ঠিক দুইটা আমি মাইক ছেড়ে দেবো সব এক সেকেন্ডও দেরি করব না আর কেউকে উঠতে দিয়ে আপনি একটু দয়া করে বসেন এই বাচ্চাটারও বসাই দেন এই ছেলে এই বসো বসো আধা ঘন্টার সময় আমি আধা ঘন্টার ভিতরে বাইক ছেড়ে দেবো ইনশাআল্লাহ এরপরে পরের ওয়াদ শুনবেন আন্নাইলে যা করার করবেন আমাকে বসাই রেখে উঠাউটিটা মোটেও সুন্দর হচ্ছে না আপনারা একটু বসেন এটা আপনাদের দোষ নাই আপনার যে এতক্ষণ রয়েছেন এটাই বেশি কারণ এই মুহূর্তে দেড়টার সময় ওয়াদ শোনার মতো ধৈর্য আমাদের দেশের মানুষের নাই এখন যদি কেউ আইনা রসগোল্লাও দেয় এবার আর কই বলছে হুজুর রসগোল্লাটা লগে দিয়ে দেন কালকে ঘুমের তুই টাকা এটা অহন খাওয়ন যেত না এটা থাও কহন এটা লগে করে বাইত নিয়ে যাই বোকা কিন্তু অহন খায় আহা সবাই পড়ে না আমিন তো যেই কথাটা শুরু করেছিলাম এটা শেষ করে দেই হজরত উমর ফারুক তিনি করলেন কি আস্তে করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল चले ग निवृत पल्लित हजरत उमर फारूक घुरते घुरते जखन एके बारे निवृत पल्लित चले ग যেখানে মদিনার বর্ডার এরপরে আর ইসলামী রাষ্ট্র নাই 
তাকায় দেখে দূর মরুভূমির মাঝে একটা তাবু দেখা যায় তাবুটার চতুর্দিক দিয়ে ছেড়া তাবুটা চতুর্দিক দিয়ে ছেড়া একটা তাবু হাজর তোমার সেই তাবুটাকে দেখে তিনি দৌড় দিলেন কাছে গিয়ে দেখে তাবুর ভিতরে দুইটা বাচ্চা বসে বসে কানতেছে শুয়ে শুয়ে কানতেছে আর বাচ্চার মা বাচ্চাকে সান্ত্বনা দিতে চায় তাড়াতাড়ি করে খাবার দাও নাইলে জীবন বাঁচাইতে পারব না मिथ्या सान्वना दिखे अबाबार सामान्य एक अपेक्षा कर तुम्हारे खबर रेडी हो जा এই দৃশ্যটা দেখে তিনি আর সইতে পারলেন না তিনি দিলেন দৌড়ে মদিনা এসে যে গোডাউনের যে চাবিওয়ালা তাকে ঘুম থেকে উঠালেন ডাক দিয়া বলেন ও চাবিওয়ালা তাড়াতাড়ি বস্তার ভিতরে আটা ঢুকাও আর কিছু খেজুর দাও আটা ঢুকানো হলো খেজুর দেওয়া হলো উমর বললেন বস্তার মুখ বেঁধে দাও বস্তার মুখ যখন বেঁধে দেওয়া হলো আবার উমর বলতেছে বস্তা আমার মাথায় উঠাই দাও দুইজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে বস্তা নেওয়ার জন্য दायित्वस्ता राजनी कथा कहना কোমর ডাক দেয়া কয় গোনার বস্তা যখন নিতে চাও না আজকে আটার বস্তাও দেওয়ার দরকার নাই আমার বস্তা আমার মাথায় দিয়ে দাও পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট আমিরুল মহমিনিন তিনি আটার বস্তা নিয়ে মরুভূমির মাঝে দৌড়ায় দৌড়াইতে 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 ওই তাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সব ভালো না বলবেন না ওমর দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিন আসসালাম আলাইকুম ভেতর থেকে মহিলা উপযুক্ত না আমার মা ডাই কনা আমি কিসের মা আমার সন্তান যে সন্তান পেটে ধরেছি সে সন্তান আমি জন্ম দিয়েছি সেই সন্তান আমি আজকে তিন দিন ধরে খাবার দিতে পারি না আজকে আমার মা ডাকার দরকার নাই নিশ্চয়ই তুমি মরুভূমির কোন পথিক সাহায্যের জন্য এসেছো বাবা অন্য কোনো দিন আইসো আমার ঘরে আজকে দেওয়ার মতো কিছু নাই তিন দিন হয় আমার বাচ্চাদেরকে খাবার দিতে পারি না আমার ডাকার দরকার নাই আমি কিছুই দিতে পারবো না অন্য দরজায় চলে যাও আমার ডাক ডাক মা तुम्हारा तीन दिन खबर खाए ना आज के देखे जावर पथे देखे किस आटा छो कि गम छो किस खेजुर छो नहीं 
তুমি আটা গুলো দিয়ে গুলে রুটি বানাও এই ফাঁকে নিবে যাওয়া আগুনটা আমি ফু দিয়া ধরাইয়া দে সবারাল্লাহ বলেন আর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট আমিরুল মহমিনের হাজর তোমার ওই মহিলার ঘরে ফু দিয়ে আগুন ধরায় আর মহিলা রুটি বানাইয়া বানাইয়া উমরের হাতে দিতেছে ওমর রুটিগুলো শেখতেছে রুটি যখন বানানো হয়ে গেল ওমর বলতেছে মা এবার আমি কি ভাইদেরকে ডাকবো উঠাবো বলে যে হ্যাঁ উঠাও বাচ্চাদেরকে ওঠানো হলো ওমর বলে খোদার কসব আমি জীবনে খাবার নিয়ে এমন কারাকারি করতে কাউকে দেখি নাই আমি টুকরা রুটি আর খেজুর ছিঁড়ে বাচ্চাদের মুখে যখন দিচ্ছিলাম আমি একটা লোক মানিয়ে যাচ্ছি আর বাচ্চারা দুইটা মুখ একসাথে আগাই দেয় আমি একটা মুখ সরাই দেই আর একটা মুখে খাবার দেই এমন করে করে আমি খাওয়াচ্ছিলাম আর মহিলাটা আমার দিকে তাকাচ্ছিল আমার গাল বেবে টপ টপ করে পানি পড়তেছিল মহিলা ডাক দেওয়া আমি জানি না তুমি কি তোমার পরিচয় আমার জানা নাই এই দেশের ভিতরে আমি নতুন এসেছি আমি কাফেরের দেশের অধিবাসী ছিলাম মুসলমানের দেশ আমি দেখি নাই আমি শুনেছি উমরের দেশে নাকি কুকুর না খেয়ে মরে না আমি এসে দেখলাম সকালে ঢুকলাম দুপুর হয়ে গেল দুপুর পার হয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল সন্ধ্যা গড়িয়ে মাঝরাত পার হয়ে যাচ্ছে কেউ আসে নাই কে তুমি এসেছো বাবা কে আমার বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করলা আমি কালকে সকাল বেলা বলে দেব তারা কেন উমরকে খলিফা বানালো উমরের খলিফা হওয়ার কোনো অধিকার নাই খলিফা হইলে তোমার মতো মানুষ খলিফা হওয়া দরকার বলেন সুবাহার আল্লাহ খলিফা যদি হয় তাইলে তোমার মতো মানুষ থাকতে উমর খলিফা হয়ে কেমনে তোমারই খলিফা হওয়া দরকার অমর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন মা মা খাবারের জন্য তোমার টেনশন করার দরকার নাই খলিফা নিয়েও কথা বলার দরকার নাই সকাল বেলা খলিফার দরবারে এসো ওমরের সাথে আমার বড় খাতির গোমা তুমি খেয়ে নাও খাবারের আর চিন্তা করা লাগবে না সকাল বেলা খলিফার দরবারে এসো সেখানে আমি থাকব আমি তোমার জন্য মাসিক রেশনের ব্যবস্থা করে দেব বলো সুবাহার আল্লাহ তিনি খলিফার আসনে মসজিদ নবীর ভিতরে বসলেন ওই মহিলা দুইটা বাচ্চা কুলে নিয়া খলিফার দরবারে এসে হাজির হয়ে গেলেন মসজিদ নবীর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিয়া কয় এই জায়গার ভিতরে খলিফা যে উনি কই ওই যে মাঝে বসে আছে উনি তো খলিফা মহিলা তাকাইয়া দেখে যে এই মানুষটা রাতের বেলা ফু দিয়ে নিবে যাওয়া আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল মাঝে যে জায়গায় বসে আছে ওই মানুষটা আর কেউ না ওই রাতের মানুষটাই খলিফার আসরে বসে আছে বলে তিনি কি উমর পাহা তিনি উমর মহিলা ভয় পেয়ে গেলেন আমি মনে করেছিলাম রাতের মানুষটা অন্য মানুষ আমি মানুষটা কি শুনিয়ে শুনিয়ে উমরকে গালি গালাজ করেছি আমি তো বুঝি নাই এইটাই যে উমর মহিলা ভয় পেয়ে দিলেন দৌড় আবার মহিলা যখন দৌড় দিলেন উমরের নজর পড়ে গেল উমর সামনে লাফ দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন হাত বাড়িয়ে বলে মা তোমার যদি গালি গালাজ করতে মন চায় আরো করো ও মা এই নাও চাবুক পিটাইতে মন চাইলে পিটাও কামতের ময়দানে আমি উমরকে তুমি মা আসামি বানাইও না কামতের দিনে হাসরের ময়দানে যেই দিন হিসাব নিকাশ শুরু হয়ে যাবে তুমি যদি আমি উমরের বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করে দাও আমি সেই দিন এই মুখ দেখাইতে পারব না মাওলার দরবারে মা গালি দিতে মন চাইলে আরো দাও 
পিটাইতে মন চাইলে আরো পিটাও ও মা তুমি দৌড়ে পালিয়ে যেও না আমার আসামি বানাইও না ও দৌলতপুরের দরবারের ভক্তরা মোরাদনগরের আমার কলিজার টোকরারা মুরব্বি বাবারা মনে রাইখুব কামতির দিনের কথা মনে করি হয়রো তুমরের মতো মানুষ অস্থির হয়ে যায় পেরেশান হয়ে যায় এক রাতের মাফিল ধৈর্য কুলায় না কথা শুনতে মন চায় না মনে রাইখু আমি মুস্তাক ফৈজি মাঝ রাতের পরে তোমাদেরকে বলে যাই অন্তরের ভেতরে একমাত্র আল্লাহর ভয় নিয়ে কবরে যাবা কিসের পীর সাহেব কামতের ময়দানে কে পীর সাহেব কে মন্ত্রী কে এমপি কোনো কিছুই বাস বিচার হবে না যাচাই করা হবে কার অন্তরে আল্লাহর ভয় বেশি ঠিক কি না অন্তরে ভয় থাকবে কার কথা কয় না কার অন্তরে ভয় থাকবে আল্লাহ আল্লাহর ভয় নিয়ে যদি কবরে যাওয়া যায় মনে রাখব যেই দিন তোমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে যখন মসজিদের মিনার থেকে ঘোষণা আসবে হাজার হাজার মানুষ তোমার জানাজায় আসবে সবাই দেখবে মাটির কবর তুমি কবরে গিয়ে দেখবা মাটির কবর মাটি নাই মাটির কবর জান্নাতের টুকরা হয়ে গেছে পর সুবাহ আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ি আমিন জুড়ে পড়ি আমিন আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে নে